திருவள்ளுவரின் வழியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் என்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் ஐம்பத்தி மூன்று அதிகாரம் வாழ்க்கை துணை நலம் ஒரு கிராமத்தில் கொல்லன் ஒருவன் இரும்பு பொருட்கள் செய்து விற்று பிழைப்பு நடத்தி வந்தான் அவனுக்கு அன்பும் பண்பும் நிறைந்த மனைவி இருந்தார் அவர்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி வெள்ளமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயம் திடீர் என்று தொழில் நிலைவுற்றது அன்றாட உணவுக்கே வறுமை ஏற்பட்டது கொல்லனோ சோகமே உருவாகிவிட்டான் அதை அறிந்த மனைவி கவலைப்படாதீர்கள் நாம் இந்த தொழிலை விட்டுவிட்டு பக்கத்து காட்டிற்கு சென்று விறகு வெட்டி பிழைக்கலாம் என்று ஆறுதலாய் அன்பு மொழி பேசினார் மனைவி தந்த புது நம்பிக்கையில் கொல்லன் விறகு வெட்டியானான் அதில் ஓரளவு வருமானம் கிடைத்தது ஆனாலும் அவனுக்குள் சற்றே சோகமும் இளையோடு இருந்தது இதையறிந்த அவன் மனைவி இன்னும் உங்கள் மனதில் ஏதோ சோகம் இருப்பது போல தெரிகிறதே என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் பட்டறை தொழில் நன்றாக இருந்த காலத்தில் அறுசுவை உணவு உண்டு மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது வயிற்றை கெட்டி வாழ வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோமே என்று கலங்கினான் உடனே மனைவி கண்கலங்காதீர்கள் என்னுடைய நகைகளை விற்றால் கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும் அதை மூலதனமாக வைத்து நாம் ஒரு விறகு கடை வைக்கலாம் அதன் மூலம் நமக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் இழந்த மகிழ்ச்சியை மீண்டும் பெறலாம் என்றார் மீண்டும் புத்துணர்ச்சி கொண்ட கணவன் இப்போது விறகு கடைக்கு முதலாளியானான் வருமானம் பெருகியது மகிழ்ச்சி தவழ்ந்தது ஆனாலும் அது நீண்ட நாள் நீடிக்கவில்லை விறகு கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு அனைத்தும் எரிந்து கறிக்கட்டையாகிவிட்டது தலையில் அடித்துக் கொண்டு அழுதான் நண்பர்கள் பலரும் வந்து ஆறுதல் சொன்னார்கள் மனைவி வந்தால் கணவனின் கண்ணீரை துரைத்தால் அவனை நெஞ்சோடு கட்டி இணைத்து கண்ணீர் மல்க சொன்னால் இப்பொழுது என்ன ஆகிவிட்டது ஏன் அழுகிறீர்கள் விறகு எரிந்து வீணாகவில்லையே கறிக்கட்டையாகத்தானே ஆயிருக்கிறது நாளை முதல் நாம் கறி வியாபாரம் செய்வோம் என்றார் தன் தலையை மீர்த்தி அவளின் முகம் பார்த்தவனுக்கு மீண்டும் வாழ்வில் ஒளி தெரிந்தது ஊக்குவிக்கவும் உற்சாகப்படுத்தவும் அன்பு செலுத்தவும் அன்பான மனைவி அமைந்தால் முடங்கி கிடக்கும் உணவன் கூட எவரஸ்ட் சிகரம் தொடுவான் நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்தவன் வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி ஒரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது என்பதை இல்லதன் இல்லவல் மாண்பானால் உள்ளதன் இல்லவல் மாணாக்கடை என்கிறார் நம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் நற்குணம் இல்லாத மனைவி வீட்டின் வெறுமை நற்குணம் உள்ள மனைவியே வீட்டின் பெருமை மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்